Oké, okay, dan gaan we verder met een bewegende elektrische lading in een spoel. Een, dus niet in een rechte lijn, zoals we net hadden. Maar een spoel is een spiraalvormig gewonde elektriciteit draad. En als je daar gelijk door, stroom door laat lopen, dan ontstaat er binnen de spoel een homogeen magnetisch veld. Met evenwijdig lopende veldlijnen. En buiten de spoel een magnetisch veld, zoals je dat kan zien bij een staafmagneet. Dit zie je trouwens ook bij een staafmagneet. Zo ziet dat dus in principe uit. Dus als ik op deze plaats een staafmagneet zou zijn, dan zou het de magneetlijn er precies hetzelfde uitzien. Um, je kan zien dat dit de noordpool is trouwens, want dus buiten de magneet lopen de veldlijnen van noord naar zuid. En binnen de magneet juist uh, de andere kant op, van zuid, naar noord, of van zuid naar noord natuurlijk. En dus bij een gewone magneet is dat ook zo. Ja, dus met een, uh, een spoel kun je dus een gewone magneet uh, ja, in feite nadoen. Nou, op bepaal je nou de richting van het magnetisch veld in een spoel. Dat doe je wederom met de rechterhandregel. Uh, dit keer is zo, je vingers volgen de richting van de elektrische stroom. En je duim geeft dan de richting van het magnetisch veld aan. Nou, daar komt die. Oh, de verkeerde kant op. Kijk, hier heb je dus de stroom. Uh, je volgt die met die vingers. Hè. Dus je, je ziet hier, hij gaat er van voren naar achteren. Dus je vingers die krom je er van voren naar achteren overheen. En dan steek je je duim uit. En die gaat dus van rechts naar links. Dus de magnetische velden lopen dan dus zo deze kant op. Zo, die gaan dus weg hier. En dus is dat de Noordpool. En dan is dit vanzelf de Zuidpool natuurlijk. Ja. Zo zie je dat hier ook. Hè. Hier heb je dus uh, dezelfde tekening nog een keertje. De Noordpool zit aan deze kant en de Zuidpool zit aan de andere kant. Dus nogmaals, met je vingers volg je de elektrische stroom. Die gaat van voren naar achteren. De vingers klom je dus van voren naar achteren en je steek je duim uit en die is naar links. Laat je de stroom de andere kant op lopen, ja, dan moet je dus de vingers van achteren naar voren krommen. Dat lukt alleen maar om je, als je je hand natuurlijk een halve slag omdraait en dan staat je duim die kant op. En dan is de, is de noordpool natuurlijk aan deze kant, dan zij pol daar en dan is het precies andersom. Ja, dus nog een keer de twee rechterhandregels bij de draad en bij de spoel hier nog een keertje. Als je er rustig voor bekijkt, moet je het filmpje stopzetten. We gaan verder met het A-magnetisch veld. Um, magneten die vrij kunnen bewegen en richten zich naar het Haafse Noorden. Nou ja, ongeveer. Dat is dus het magnetische zuidpool trouwens. Hè. Dan komt er dat de aarde ook een magneet is. En het A-magnetisch veld ontstaat door draaiende kernen binnen de aarde. Dat zijn de kernen van atomen. Hè. Um, het magnetische zuidpool van de aarde zit dus vlak bij uh, geografisch Noorden en andersom. Niet precies hetzelfde. Uh, de magnetische zuipel beweegt ten opzichte van uh, het geografische noorden en aan de andere kant van de aarde is het ook zo. De veldlijnen staan bijna loodrecht op het aardvlak bij de polen en zijn evenwijdig bij de evenaar. Dat is wel een beetje om te onthouden. En hier zie je dat dus uh, schematisch getekend. Hè. Dit is de noordkant van de aarde geografisch en de zuidkant van de aarde zit hier geografisch. En qua magnetisch is dat dan precies andersom. En je ziet hier dat de, magneet, de magnetische veldlijnen die zijn hier bijna al evenwijdig en hier op de grotere afstand, sorry, is dat juist niet zo natuurlijk. Hier vallen ze bijna loodrecht in, zoals je kan zien. En hier lopen ze bijna evenwijdig aan de richting van deze as, zoals je kan zien. Oké, okay, dan paragraaf 4, de Lorentzkracht. De Lorentzkracht die treedt op bij bewegende lading in een magnetisch veld. Ja, dus je hebt een elektrische stroom die door een magnetisch veld loopt. Of je hebt een elektrisch geladen deeltje dat beweegt door een magnetisch veld. Dan krijg je een kracht op de stroom of dat deeltje en die kracht die heet de Lorentzkracht. Nou, de Lorentzkracht staat altijd loodrecht op het magnetisch veld. En de Lorentzkracht staat ook altijd loodrecht op de richting van de elektrische stroom of de richting van het bewegende deeltje. Zoiets zagen we nog niet eerst, dat is een onverwachte ontdekking. De richting van de stroom is overigens altijd de richting van de positieve geladen deeltjes. Let daarop, bij bewegende deeltjes is het precies andersom. Ja, dus als de een negatief deeltje van links naar rechts beweegt, dan beweegt de stroom dus van rechts naar links. Als een positief deeltje van links naar rechts beweegt, dan is de stroom dus ook van links naar rechts. Ja, zo is dat gedefinieerd. Nou, hier heb je een voorbeeld, hier heb je dus een negatief geladen voor deeltje. Dat gaat dus van hier deze kant op, maar de stroom loopt dus zo. Ja, hier heb je het magnetisch veld, zo. En je ziet, er ontstaat een kracht loodrecht op dit veld en ook loodrecht op deze beweging. Dus dat betekent dus dat hij in deze richting wordt afgebogen en in dit geval is dat naar beneden. Nou, de Lorentzkracht gaat er steeds op loodrecht op de, die, zowel op de stroom als op de, het magnetisch veld. Zoals je hier kan zien, en je kunt het overal zien. Hier de stroom die, 
Die kun je volgen. Hier heb je de plus en hier heb je de min. Dus de stroom die gaat zo. Uh, het magnetisch veld is van noord naar Sorry, van noord naar zuid, ja, dus zo, dus ik kan. Nou, dan zie je dus dat de berichting van de Lorentzkracht hangt dus af van waar je zit. Aan deze kant is je tegengesteld aan die kant natuurlijk. Nou, de richting van de Lorentzkracht bepaal je met de FBI-regeling, met, oh, met je linkerhand, de F, de kracht, dat is de duim, dat is de richting van de Lorentzkracht. De B, de wijsving, is de richting van het magnetisch veld en I. De, is de middelvinger is de richting van de geladen stroom of de richting van het geladen plusdeeltje. En het is zo dat je natuurlijk steeds twee krijgt en je moet de derde bepalen. Nou, hier hebben we voor iedereen tussen: duim, kracht, uh, wijsvinger, elektrisch veld, middelvinger, elektrische stroom of de beweging van het positieve deeltje. Nou, hier zijn een hele voorbeelden waarbij je dus die uh, regel kan toepassen. Ik zou zeggen, doe dat even één voor één en probeer eruit te komen. Zet daarvoor een filmpje even stil en uh, als je klaar bent, dan kun je verder gaan. Ik ga ondertussen verder. Nou, de loonskracht op een uh, stroombaan, die kun je ook de grootte van uitrekenen. Uh, hier heb je dus het geval dus dat je een, uh, een koperdraad bijvoorbeeld hebt waardoor uh, stroom heen loopt. De grootte van de loonskracht is gelijk aan de grootte van het magnetisch veld maal... De I, dat is dat hier, dat is de stroomsterkte. En L, dat lijkt nog op elkaar, hè, is dus de lengte van de, van de draad. En uh, het blijft natuurlijk gewoon gelden dat de rondkracht, de magnetische veld en de stroomsterkte altijd alle drie loopt op elkaar staan. Nou, als je niet een, uh, een draad hebt waar een stroom doorheen loopt, maar je hebt een wegend deeltje, dan kun je de rondkracht ook uitrekenen. Dat is de magnetische uh, veldsterkte maal de grootte van de lading. Maal de snelheid van het de deeltje. En ook hier staat natuurlijk de Lorentzkracht, de, de richting van het magnetisch veld moet het zijn en de snelheid, alle die doodstukken op elkaar. Nou, Lorentzkracht is middelpunt zoekende kracht. Middelpunt zoekende kracht is alleen maar een richting en die kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een elektrische kracht of een zwaartekracht of door een Lorentzkracht bijvoorbeeld. Nou, met behulp van een spoel kan je bijvoorbeeld een. Uh, een homogeen magnetisch veld te maken als je daar een elektrisch geladen deeltje in schiet. Die ondergaat hier natuurlijk zo'n Lorentzkracht. En als je dat uh, uh, goed uh, inricht, dan krijg je als gevolg van, uh, van een cirkelbeweging, als er namelijk altijd maar de Lorentzkracht loodrecht staat op de richting uh, waarin het deeltje be beweegt. Hier zie je dat bijvoorbeeld, hè? hier heb je dus een positief deeltje. Dat, uh, dat, dat, dat gaat rondbewegen. Hè. Dit is de beweging van het deeltje. Dit is de Lorentzkracht die is steeds naar het centrum gericht. Dus ze blijft altijd maar rondgebogen worden. En dan krijg je een cirkelbeweging. Het lijkt een beetje op de beweging van de, van de aarde rondom de zon. Of de maan rondom de aarde. Ja, dus hier heb je een middelpunt zoekende kracht. En die middelpunt zoekende kracht dat is alleen maar een richting. In dit geval is dat dus de Lorentzkracht. Die wordt veroorzaakt door het bewegen van een positief deeltje in een magnetisch veld. Nou, met behulp van de linkerhandregel kun je bepalen dat de Lorentzkracht inderdaad naar het centrum is gericht. Op elke plaats in deze tekening. En ook op alle andere plaatsen die niet specifiek getekend zijn met vectoren. Nou, als het deeltje ook nog zo'n beweging maakt en je ook nog eens een keer valt, dan uh, krijg je een cirkelbeweging met een vallende beweging. En dat is dus een spiraal. En een voorbeeld daarvan is het noordenlicht. Nou, gaan we naar de elektromotor. Uh, dat is een voorbeeld. De elektromotor bestaat uit gewone en elektromagneten. Uh, als je stroom door een spoel stuurt, dan wordt hij een elektromagneet. De noordpolen van de magneten stoten elkaar af en de zijpolen ook, maar de noord- en de zijpolen trekken elkaar aan. Als je nou een spoel hebt die los zit in een gewoon, en een gewone magneet vast, dan kunnen ze het opzicht van elkaar bewegen. En hier gebeurt dat. Ja, een elektromotor zet elektrische spanning om in een draaiende beweging en omgekeerd kan die ook als een dynamo worden gebruikt. En hier, dit is, dit is zo'n voorbeeld zagen we al eerder, uh, de Lorentzkracht aan deze kant is naar beneden en aan die kant is je dan omhoog, dus dan gaat het draaien. En als je dat dan slim inricht, dan kun je dat uh, gebruiken om, uh, uh, ja, uh, als je wisselstroom gebruikt, dan kun je daar dus een elektromagneet motor mee laten draaien. En, uh, steeds in de Noordpool en Zijpool moeten steeds worden omgewisseld en dat gebeurt in de collector. Nou, dat uh, zie je ook de voor 1059 in je boek, moet je echt even rustig op studeren, maar dat is best wel even lastig. Hier staat deze tekening ook. Hier kun je zien uh, drie verschillende momenten in uh, het draaien van een uh, elektromotor. En je ziet dat de krachten steeds aan de overkant uh, steeds tegen elkaar gericht zijn, altijd, maar wel altijd in dezelfde richting. Maar je ziet ook dat de stroom, dat die, die loopt zo en hier loopt die stroom zo, hier loopt er even geen stroom, dat je toch door als gevolg van de, uh, van de traagheid. Zeg maar. 
Om even heel goed te bestuderen hoe dat plezier werkt. Moet je even de tijd voor nemen. Nou, de, normaal is het zo dat de gewone magneten die zijn vastgezet op een plaats, dan noem je stator en de spoelen en de collector die draaien, dat noem je dan de rotor samen. En die namen we precies zoals een elektromotor, maar dan andersom. Dus dan uh, maak, uh, heb je een draai van een spoel ten opzichte van een vaste magneet en dan krijg je elektrische stroom uit uh, bewegingsenergie. Nou, je ziet hoe dat ongeveer allemaal in elkaar zit. Nou, laatst dan, het verschijnsel van elektromagnetische inductie. Uh, inductiespanning in elektromotoren zet dus elektriciteit uh, om in beweging door middel van de Lorentzkracht, maar andersom kan ook. Je kan ook dus elektriciteit opwekken met behulp van beweging. Dat noem je dan elektromagnetische inductie en dat gebeurt in de generatoren en dynamo's. Dat kwam net ook al even langs. En een voorbeeld, als je een magneet en een spoel hebt en die beweegt dan op zich naar elkaar, dan, uh, en dan gaat er een stroom lopen in die spoel. Hier heb je uh, een beweging die heen en weer gaat, zoals je kan zien, maar draai en beweging kan ook alsmaar ten opzichte van elkaar bewegen. En uh, je kan hier zien dat als de, bijvoorbeeld de Noordpool deze spoel inkomt, dan gaat de stroom zo lopen van plus en min, maar als je hem eruit trekt, dan loopt de stroom de andere kant op. En dit kun je ook vergelijken, als je de, een Noordpool de spoel in doet, dan gaat de stroom zo lopen, maar als je een Zuidpool de stroom in loopt, dan gaat hij de andere kant op lopen. Maar als je de, uit, de Zuidpool er weer uittrekt, dan draait de stroom richting weer om. Ja. Nou, er wordt nog een begrip elektromagnetische flux. Om uh, elektromagnetische inductie te verschijnen, dus te begrijpen, voeren we het begrip flux in. Weber is de enige daarvan. Uh, de flux is het aantal magnetische velden dat het door een oppervlakte loopt. En uh, we hebben het dan meestal over een spoel of over een draadraam, wat eigenlijk gewoon één inwinning van de spoel is. Uh, de flux is uh, de grootte van uh, het magnetisch veld, maar dan loopt echt de component ervan, maal het oppervlakte. In een andere vorm kun je ook zeggen, de flux is de sterkte van het magnetisch veld, maal het oppervlakte, maal de hoek, de cosinus van de hoek tussen die twee. Waarbij A dus af is, dus de hoek tussen het magnetisch veld en de oppervlakte A. Ja, dus elke magnetische fluxspanning in een spoel veroorzaakt dus een, een inductiestroom en een tegenflux. Dat betekent dus eigenlijk dat de... Inductiestroom die, die probeert eigenlijk de oorzaak van die, uh, uh, die magnetische fluxspanning tegen te gaan. Nou, even nog wat oppervlakteberekeningen die je tegenkomt. Rechthoek, basis maal hoogte, driehoek, basis maal hoogte, maal een half cirkel, pi maal staan, kwadraat. Dat zijn natuurlijk de vormen van de oppervlakte die je eventueel zo uh, tegen kunnen komen. Deze staan ook in de BINAS. Uh, volgens mij is dat tabel 36, als ik me goed herinner. Nou, fluxspanning dan. Als een magneet ten opzichte van een spoel beweegt, verandert dus de, de flux, d dt, door de spoel en wordt er een inductiespanning en een tegenflux opgericht in de spoel. Die opgewekte spanning is evenredig met het aantal windingen, dus hoe meer windingen, hoe meer uh, spanning. En de fluxverandering, dus hoe meer fluxverandering, hoe meer spanning. Nou, bij een toenemende flux is de inductiespanning uh, negatief, bij afnemende flux is de inductiespanning positief. Nou, we hebben een diagram van je boek, paar 1070. Uh, nou, nu moet je maar eens even goed kijken. Ja, de oppervlakken onder de x en de y zijn even hoog. Kijk, hier zie je dus, hier dus een langzame fluxverandering. En dus een kleine inductiespanning, maar wel over een langere tijd. Hier heb je een snelle fluxverandering. En dus een grote inductiespanning, maar wel over een kortere tijd. Nou, een aantal voorbeelden van, uh, uh, die, uh, waarmee dit gebruikt is een microfoon. Een microfoon bestaat uit een membraan en die zit vast aan een magneet. Als het geluid de membraan raakt, dan gaat hij trillen. De spoel gaat mee trillen ten opzichte van de magneet. Dan krijg je dus een fluxverandering in de spoel. En daardoor ontstaat er een spanningje. En dat spanningje dat kun je natuurlijk weer uh, versterken. En via een luidspreker uh, die precies tegenovergesteld werkt, kun je dan het originele geluid weer terugkrijgen. Nou, dynamo zagen we net ook al. Uh, bij een dynamo heb je uh, een, een spoel met erop een, uh, die aan een draaias zit. Die kan bewegen ten opzichte van een, uh, van een vaste magneet. Als die dynamo gaat draaien, dan gaat de spoel dus draaien ten opzichte van de magneet. Dan krijg je dus een fluxverandering in de spoel. En dan krijg je dus een spanning in de spoel daardoor. Ja. En een dynamo, een elektromotor, die, kun je dus, uh, ja, die werkt dus eigenlijk precies hetzelfde, maar tegengesteld. Net zoals de microfoon en de luidspreker precies hetzelfde, maar tegengesteld. Nou, dat was best wel een hoop. Ik hoop dat je het allemaal een beetje kon volgen. In ieder geval bedankt voor het kijken en eventueel bij een volgend filmpje nogmaals.